Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist endlich an der Zeit, den nächsten Teil meiner Balkongartenserie mit euch zu teilen. Und es ist gleichzeitig auch der erste in diesem Jahr. Ich werde alle Balkongartenvideos sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch hochladen, da ich für meinen 2021 Rückblickvideo so viele positive Rückmeldungen bekommen habe. Ich danke euch von Herzen für euren Support. Anfang April hatten wir ein bisschen Schneechaos, obwohl viele Bäume schon geblüht haben. Aber zum Glück hielt das Ganze nicht lange an und ich konnte endlich die neue Gartensaison mit einem Besuch im Gartencenter starten. Ich hatte mir einen groben Plan gemacht, was ich in meinen Hochbeeten anbauen wollte und dafür brauchte ich neue Erdbeerpflanzen. Ich habe schon ein paar ältere in einem Balkonkasten und diese sollten zusammen mit neuen Pflanzen in ein Hochbeet umziehen, weil sie letztes Jahr nicht mehr so viele Früchte getragen haben. Ich war ehrlich erstaunt über die vielen verschiedenen Sorten von Erdbeerpflanzen und habe einige davon mitgenommen, sowie andere Dinge, die ich euch im nächsten Clip zeigen werde. Kleine Vorwarnung, meine Vögel sind in den nächsten paar Minuten sehr laut, das tut mir sehr leid, das habe ich leider erst im Nachhinein gemerkt. Okay, so now back from my trip to the garden center and of course, now the rain stopped and the sun is shining. Anyways, I am going to show you what I bought and um, I hope you can hear me because my birds are very happy that I'm back. Okay, uh, let's start with the strawberries. Um, And I choose this one, these are six plants and they are called Bärenwunder, like Berry Wonder. <laughs> and they are supposed um, to give uh, fruit very early in the year. I think it says end of May, beginning of June. Um, yeah, and, I mean for six plants 10 euros is a very good price. Um, but I got other ones as well. Then I got these big bag of soil for um, sowing and for earth. Okay, then I got this. It's, it's, um, okay, then I got this. It's a starting gran granulate mix for um, seedlings. And yeah. I never saw it before and I wanted to try, it's also organic and as well as these microorganisms, they are supposed to um, be beneficial for the roots and for um, nutrients in the soil and it's um, liquid and you put it in your water when you're watering the plants and yeah. You know, it didn't cost that much, and I, I'm always uh, up for trying new things. Then, and this got a bit wrecked in my backpack. Um, seeds for eggplant, and it looks like it would be like bushy plant and um, smaller fruit, smaller eggplant. And it also says it's uh, suitable for raised beds and balconies. Um, yeah, uh, I will try this one. This one's called uh, Grapefruit Mint. And I really like the name and the plant. Looks really good, very nice big leaves. Um, yeah, and I need a new mint plant. It's a lupin plant. And I hope it will survive in my race bed, I don't know um, if it will adapt. But yeah, very excited about this one. Close. Because this is actually um, a strawberry that's supposed to climb. And yeah, trying some new varieties. 
This one is this one is called White Pineapple. Um, yeah, pretty self-explanatory. Some good old parsley. Forget me not. <laughs> I just couldn't resist the color. It was so it's so bright and vivid and it just screams spring to me. And it's an anemone and I, I really love this flower. And I'm very excited about having it on my balcony and I hope all my plants will survive. Uh, yeah, I don't know if I will uh, get some work done because it's already quite late. It's already um, quarter past seven. But um, yeah, let's see. Am nächsten Tag habe ich das Hochbeet auf der rechten Seite meines Balkons vorbereitet. Darin hat nur der Grünkohl vom letzten Jahr überlebt, aber ich konnte sogar noch einige Blätter ernten. Danach habe ich die Erde mit etwas Bokashi-Kompost aufbereitet, sodass genug Nährstoffe für die neue Saison da sein würden. Dann habe ich alles mit neuer Erde aufgefüllt und die alten mit den neuen Erdbeerpflanzen eingepflanzt. Im Balkonkasten habe ich auch ein paar Engerlinge gefunden, die ich später auf dem umliegenden Gelände an meinem Wohnhaus freigesetzt habe.
Ein paar Tage später konnte ein weiterer spaßiger Teil endlich wieder beginnen. Die Aussaat. Ich wollte in diesem Jahr viele verschiedene Tomatensorten anbauen, also habe ich viele Tomatensamen ausgesät. Ich wollte meinen Fehler aus dem letzten Jahr nicht wiederholen, da habe ich nämlich meine Pflänzchen nicht ordentlich beschriftet. Also habe ich diesmal alles mit beschrifteten Holzstäbchen versehen. Viele meiner Tomatensamen habe ich übrigens aus Facebook-Gruppen, in denen man Saat, in denen man Saat tauscht, was wirklich eine tolle Möglichkeit ist, an verschiedene Sorten und Pflanzen zu kommen. Außerdem habe ich die neu gekauften Auberginensamen gesät, zusammen mit Chilisamen, aus denen aber leider rein gar nichts geworden ist. Später kamen dann noch Kürbissamen dazu. Was ich dieses Jahr nicht gesät habe, sind Paprika, Gurke und Zucchini, da besonders die letzten beiden im letzten Jahr einfach nicht gut gewachsen sind und ich mich lieber auf andere Pflanzen wie zum Beispiel Blumen fokussieren wollte. Ein paar Wochen vor der Aussaatparty habe ich bereits Salate und Pak Choi ausgesät, die jetzt bereit waren, in mein Hochbeet auf der rechten Seite meines Balkons gepflanzt zu werden. Dieses Hochbeet habe ich für Tomaten, Kürbis und andere Pflanzen vorgesehen, die aber erst später in der Saison einziehen würden. Deshalb habe ich die Leere mit eher schnell wachsenden Salaten gefüllt.
Im Anschluss habe ich noch eine Anzuchtschale mit Erde gefüllt und darin verschiedene Blumensamen gesät. Die Anzuchtschalen habe ich dann in diese Mini-Gewächshäuser gestellt, damit ich in den kommenden Wochen immer ein Auge auf sie haben konnte. Und das war's auch schon wieder mit dem ersten Balkongarten-Video von 2022. Aber seid nicht traurig, das nächste Video ist schon in der Mache. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, welche Pflanzen ihr in dieser Saison anbaut. Vielen Dank für euren Support. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!